Dr. Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jini Mwanza siku ya leo nakuletea mada inayosema mlalamikie mpenzi wako ipo faida mlalamikie mpenzi wako ipo faida wao nimeleta mada hii kutana na experience mbalimbali ambazo nimekutana nazo kwa wateja na nimegundua moja kati ya sehemu ambayo inachangia kwa mahusiano mengi sana kukosa raha kosa uchangamfu uliopo ni pale ambapo mtu anashindwa kulalamika na kuyasema yaliyomo moyoni na yakafanyiwa kazi kulalamika mara kwa mara kuna shida kidogo lakini cha msingi wa taalamu wa sayansi ya mapenzi wa moyangalia ni kwamba mara nyingi unapokuwa unalamika lazima uwe na malengo na uwe una matarajio ya mabadiliko kama uhusiano wenu ni muhimu lazima kila mmoja ahusike katika kujenga na kuupamba na kuulinda. Kwa hiyo mpenzi wako anapolalamika katika eneo lolote lile, ni muhimu sana ufahamu kwamba ndani ya moyo wake ana maumivu. Wakati tunaandaa mada hii, niko nafikiria sana juu ya maisha na jinsi gani hii watu wengi wanashindwa kuikubali. Kama unamwona mpenzi anelalamika kwamba ni mpenzi mbaya, mpenzi hafai. Na hii inatokana kwa wengi kutokujua maana ya kupenda nimesha kwenye kuwa mjima uhusiano mengi sana kuna watu wengine wameniambia umekubana wewe mkali sana ah kwa sababu napenda kuzungumza ukweli uliomo moyoni mwangu kwa ni muhimu sana ujifunze kutoa ukweli uliomo moyoni mwako ili mpenzi wako kama kweli anakupenda akuthibitishie anakupenda kwa kuanza kufanya mabadiliko na sio kuwa mkali pale ambapo unamwambia ukweli ndio jambo la msingi sana sawa kwa kama uhusiano ni muhimu ni jambo la msingi sana uweze kumsaidia mpenzi wako aelewe yanayoendelea moyoni ili afanye mabadiliko sababu gani usipomwambia ndani yako kuna kuwa na uchungu kuna raha na huu uchungu unasababisha kuwepo na ufa katika uhusiano wenu ambao unaweza kuruhusu vicheche kuingia au michepuko kuingia kwa hiyo wakati wote ule ambapo unaona kwamba kama vile mdomo wako umefungwa maelekeo na zipu uwezo kuongelea juu mambo yaliyomo moyoni tambua tayari hapo kuna ufa mkubwa katika uhusiano wenu na si ajabu vichecho wameshaingia tayari ni jambo la msingi kuliangalia kwa hiyo lazima unapolalamika uwe umelalamika ukiwa na malengo na solution kama bwana hili lifanyike hivi mimi nitajisikia raha nikifanyika hivi nitakuwa na amani kwa lazima utengeneze mazingira ambapo mwenzio anao utayari wa kukusikiliza tuendelee na mada katika uhusiano ya kimapenzi watu wengi wanaona kwamba kufanya mambo mengi kwa mtu bado kimpenda mtu sana atakuonelea atakulalia kitu ambacho sio kweli kabisa. Sawa? Kitu ambacho sio kweli kabisa. Katika maandalizi ya mada hii nimesoma mambo machache kidogo lakini kikubwa ambacho nimekiona ni kwamba wataalamu wa sayansi ya mapenzi wanasema kwamba kila mmoja lazima ajisikie huru ili aweze kutoa mchango wake sio analazimishwa sawa anasema sio anajisikie huru kutoa mchango wake sio analazimishwa kwa mfano mwanamke ana mnyima nyumba mume wake sasa mume wake bahili hajawahi kumtoa outing hajawahi kumnulia zawadi anaamua kunyima unyumba hiyo sio solution sawa amelalamika lakini hajapata solution kwa anaamua kumnyima unyumba. Huu ni mgomo. Huo ni mgomo. Ni kweli migomo ina faida lakini migomo ina faida pale ambapo uh, unahakika unachokifanya kitasikilizwa. Kwa mfano watu wameacha kufanya kazi. Kituo cha television kikafungwa. Lazima yule mwenye 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 television akakope hela kituo kituo kiendelee kufanya kazi. Watu wamefanya kazi kiwanda kikafungwa. Watu wafanye kazi lazima mwenye kiwanda atafute njizi ya kuwalipa wale watu. Watu wanaandamana, yale ni malalamiko. Watu wanaandika kwenye magazeti, kwenye mitandao, hayo ni malalamiko. Ni kwamba wanataka mabadiliko. Sasa kulalamika kwa mpenzi wako lazima kufanyike ili kumsaidia yeye aone umuhimu wa hisia zako. Asipoona umuhimu wa hisia zako, unaendelezaje uhusiano kati una raha? Unaendelezaje uhusiano kati una raha? Unaendelezaje? Utaendeleza kwa kuendelea kuchepuka. Wakati hajui kwa sababu unachepuka kwa siri, unaona kwamba njia nzuri ya kuendeleza uhusiano ni mimi nichepuke yeye endelee na yako, mimi endelee kwangu. Sio solution. 
wataalamu wa biashara wanasema nasema hivi mteja anayelalamika ndio mteja mzuri mteja anayelalamika ndio mteja mzuri na ukiona mteja halalamiki basi utaona kwamba wateja anakaa kimya haji tu kujunua bidhaa zako hafuati huduma yako ameshapotea ukiona mteja halalamiki manake basi ameiza amerizika na kama kama unaona wasinde kubwa wateja halalamiki tambua wengi wanaondoka hawarudi na tafiti hizo zinaonyesha hivi mteja anapokuwa amelalamika na malalamiko yake kufanyiwa kazi haraka sana kwanza anaongeza uwezo wake wa kununua bidhaa kwenye kampuni hiyo au duka hilo. Na vile vile anawaambia juu ya ubora wa kampuni hii au bidhaa hizi watu 15 au zaidi. Kwa anakutangazia biashara, yani kwa hiyo mteja ambaye amelalamika, alafu ukayashughulikia malalamiko yake haraka, ni mteja ambaye atakuwa ni mteja wa muda mrefu zaidi. Kuliko kwa kuona ah huyu naye bwana amezidi, huyu naye amezidi. Asema huyu utampoteza huyo mteja. Unaweza kwa kwenye biashara hii tafiti inafanyika na chuo kimoja maarufu sana hapo ulimwenguni inaitwa Harvard University Business School. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani kama kwenye biashara kuna faida ya mtu kulalamika kwenye mahusiano sio zaidi. Kwa sababu biashara na yenyewe na mteja ni mahusiano na kuna watu wamesomea waita public relationship. Ni watu ambao kazi yao tu ni jinsi gani kampuni ina, inaweza kuongea na wateja. Kwa kuna kitengo maalum watu walipo mishahara ili kuepo na watu wa kuelimisha wateja juu uhusiano kati ya kampuni au bidhaa na na nani na 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 na, 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 na mteja kwa hiyo ni mambo ya msingi sana kwa hiyo pale ambapo unalalamika maana unatoa hisia zako nataka mabadiliko kwenye eneo hili okay mpenzi wako apo kesi mko wakati umemwambia silipendi hilo anarudia tena unamwambia anamwambia silipendi hilo anarudia tena unamwambia silipendi ya uache kulalamika ni kweli unakuumiza sawa unasema una bali una wivu sana na ndio lakini cha msingi linaniumiza je liko juu ya uwezo wako kweli kabisa unashindwa kupokea simu kwa wakati mia kwa mia mikono yako imefungwa na nini oh niko bize no hiyo sio sababu kama uko bize na no. kama uko bize at least isiwe nitokea mara kwa mara sio mara zote unakuwa bize okay kama uko bize sawa basi tukubaliane sawa katika siku nitakupigia simu mara mbili ukiwa ofisini mara mbili naomba pokea simu yangu nipe kipaumbele ili nijisikie napendwa na wewe kwa lazima umfundishe mwenzio jinsi ya kupenda kwa hiyo mwenzio anaporalamika anakusaidia wewe uelewe jinsi gani wewe unapaswa ufanye ili ajisikie amependeka Asipoisikia amependeka ndio akisikia mwanaume mwingine anamwambia nakupenda, akisikia mwanamke mwingine anamwambia nakupenda au anajisogeza shoke sogeza, anajisikisha chekesha, atakimbilia huko kwa sababu mwanaume hupendi usikilizi. Usikilizi maoni yake, usikilizi malalamiko yake. Ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba uh, kila mmoja anapenda ajisikie ni wathamani. Pale mwenzio anapokulalamikia ukamsikiliza una unakiri uwepo wake unakiri uthamani wake kwako jambo ambalo linamvuta yeye akuone wewe ni mtu muhimu kwake kusema wana wewe una dogo sio wewe unapenda sana kulalamika unaona na kuna watu wasema hivi wewe unapenda sana kulalamika unapenda sana kulalamika ah ah hebu tuangalie sawa hebu tuangalie haya malalamiko yangu sio halali nina kusingizia Hayo no yasema ninakusingizia. Hebu tuangalie. Sio kuniambia tu mbona wewe unapenda sana kulalamika. Oh wewe una doga. Ah. Ndivyo nilivyo nimeumia. Ninakuonyesha maumivu yangu. Naomba unisikilize nahitaji tiba kutoka kwako. Nahitaji uponyaji kutoka kwako. Wewe unaweza kuona jinsi gani watu wengi wanaharibu mahusiano kwa sababu gani wamefikia tu ah kuna unapenda kulalamika oh wewe una dogo ah cha msingi tuangalie je kuna ukweli katika haya malalamiko Haya malalamiko ni ya haki sio sema kwamba ah wewe unataka kunipata kichwa unataka kunitawala no hiyo haisaidii katika kujenga uhusiano haisaidii kabisa hebu angalia haya malalamiko yana ukweli yana ukweli kama una ukweli kwani unisikilizi ndio maana kuna mahakama sawa mahakama utameta mashtaka yake mahakama inasikiliza kuangalia je haya malalamiko haya mashtaka yana ukweli kama una ukweli tu hukumu ya haki sawa ndio maana mahakama sipo sasa pale mpenzi wako anapolalamika hebu angalia je haya yana ukweli 
Sio kusema wewe mbona unapenda kulalamika. Wewe mbona una dogo? Wewe si nini? Unapenda sana, unapenda sana kulalamika. No, no, no. Sikiliza jana ukweli. Katika maandalizi ya mada hii nikaposa niingie kwenye Biblia kwa unapenda kusoma Biblia. Niingie kwenye Biblia. Kuna support gani kwenye haya maneno? Kwa kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 8 kuna maneno yanafanana na haya. Asema ja, hatimaye ndugu zangu, lolote lile lilokuwa la kweli nalo stahili sifa linalopendeza tafakarini juu ya hilo asema ngoti ile kwa la kweli nalo stahili sifa linalopendeza tafakarini hayo na Mungu wa amani atakuwa pamoja na nyinyi asema ngoti ile kwa la kweli lolote lile lilokuwa la kweli litafakarini kama ile kweli kwa nini hataki kulifanyia kazi kwa nini hataki kulifanyia kazi kama ni la kweli namwambia la kweli kwa nini kulifanyia kazi shida hapo watu hawataki ukweli kama mtu mpendi kwa sababu ana makalia madogo mwambie ajue kwamba bwana hii ndio sababu kwa nini nashindwa kukisikiliza kuna sasa kesi mama mama moja nimeongea na jana kutokea sio Arusha sio Moses sio wapi huyu mama amemsomesha mume wake akapata cheo kazini mume wake mume wake akamwacha kini imagine yani mwanamke huyu amemsomesha huyu mwanaume akapalishwa mpaka na cheo mwanaume akamwacha huyu mwanamke Mama anasema kwamba na nyumba ya kifahari na watoto wangu wawili nataka mwanaume akuokoa kwa lakini nataka mwanaume yule yule na yule mwanaume hajaoa. Asema nitaka kuongea naye na nikimbia hata kuongea na mimi. Jinsi gani na umo unaona eh? Asema nimemsomesha mimi mwenyewe. Sawa? Lakini ameniacha na hajaoa. Nashindwa kuelewa mazingira ya umo mwanamke kuachwa ananiambia nina nyumba ya kifahari naishi maisha mazuri sawa mazingira ya kuachwa yanakuaje na sina kuelewa kwa undani kicha msingi ni kwamba imekwaje hawa watu wameshindwa kutengeneza mazingira ambapo kila mmoja anayajiona yuko huru kusema yaliyomo moyoni baadaye tunaamua tukuchepuka na kuishia huko nje sasa wale jacha ya huyu mama hajui mwanaume hataki kurudiana naye kwa sababu mwanamke mwanaume tayari ameshambukizwa ukimwi hawezi akajua hilo sawa hawezi akajua mwanaume mwanamke mwanaume hajawaliwa ameacha Mwanaume hajaoa lakini mwanaume hataki warudiane na hajaoa. Maana maskini mwanamke huyu hawezi akajua kwamba labda huyu mwanamke ana ukimwi na mpango wa kuongea naye alimwambia nipigie leo hata nipigia. Sawa? Lakini sasa kuna mwanaume ana ukimwi lakini mama anataka warudiane yule 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 mwanaume hataki anamkwepa akinisema asma akiniona nakimbia. Mwanaume hataki kusema ukweli. Unamwambia mtu tukapima ukimwi. Sawa ni mpenzi wako mtaka kuoane. Tukapima ukimwi hataki sawa unamlalamikia hataki wewe unaenda una, olewa na mtu ambaye amjapima afya itakuwa itakuwa kwako ipo historia kweli kuonye kaka mmoja ananipigia simu sema daktar sijamwambia ndugu yangu yote yule sijamwambia ndugu yangu wengi wa kwanza nakwambia kanipigia simu tokea Dar es Salaam asema alikuwa na mchumba mchumba miaka minne na mwambia tukapime anakwepa tukapime kama mimi nasema mimi nikaenda nikapima baada imefikia siku ya harusi mwanamke hajapima anafunga ndoa mwanamke hajapima Mwanamke anakuwa mjamzito wanaenda kliniki wanapima mwanamke anaonekana na ukimwi. Mwanaume anaonekana hana. Unaweza kuona, unaweza kuona. Unaona kwamba kwa unapokuwa unalalamika, alafu mwenzio asifanyie kazi yale malalamiko yake, atakufikisha mahali pabaya sana. Kwa hiyo lazima utafute njia za kumsaidia mwenzio ayasikilize malalamiko yako na kuyafanyia kazi kama malalamiko yako ni halali. Na ndio moja kati ya sehemu ya channel hii kukusaidia wewe. Uweze kujua njia sahihi za kutoa malalamiko yako na ni mazingira gani utoe malalamiko yako ili mwenzio ayafanyie kazi. Sasa hilo jambo la msingi ambalo linaonyesha kwazi kabisa kwamba watu wanaopendana lazima waonyeshe jinsi gani wanathaminiana. Katika maandalizi ya mada hii sawa nimekupenda kupa vitu vya juu juu sawa napenda kupa vitu ambavyo ni vya uhakika. Napenda nikwambie hivi Malalamiko unapolalamika inakusaidia wewe kulinda afya yako usipate magonjwa. Utafiti uliofanyika na kurekodiwa kwenye jarida inaloitwa uh, Study of Journal Journal of Consulting and Clinical Psychology. Nasema Journal of Consulting and uh, Clinical Psychology. Nasema jarida la kutoa mashauri na mambo ya kisaikolojia. Limethibitisha kwamba mtu ambaye anaweka mambo moyoni anapunguza kinga yake ya kujilinda na maradhi. 
Kwa hiyo wewe unapoendelea kusema bwana sitaki kuachana naye nampenda lakini bado unaendelea kuweka mambo moyoni unashindwa kuyazungumzia unaweza kuna unashindwa kumwambia unajiumiza wewe mwenyewe uwezi ukawa mkozi wa ndoa yako uwezi ukawa mkozi wa uhusiano wako iwapo unashindwa kusema ukweli ulionao moyoni Bwana Yesu ana kula na wenye dhambi watu wa dini wanamwambia mwangalie huyu anakula na wenye dhambi sio mtu wa Mungu Bwana Yesu anaponya mtu siku ya sabato wa mafarisayo watu wa dini wanamwambia huyu angekuwa mtu wa Mungu asingevunja sabato Unaweza kuona ni mtu anafanya mambo sahihi lakini analalamikiwa Kwa hiyo wewe una mambo sahihi ya kumwambia mpenzi wako una mambo halali ya kumwambia mpenzi wako tambua kwamba utakutana upinzani wa aina fulani utakutana na upinzani wa aina fulani kutafuta njia za kuweza kupambana kupenyeza upinzani huo sawa so, tafuta njia ambazo zitakusaidia kupenyeza kwenye upinzani huo ili uweze kuboresha na kufanya uhusiano wako kuwa wa raha zaidi kuliko ulivyo leo na ndio sehemu ya kazi ya channel hii kama hujajisajili jisajili leo sawa so, jisajili leo ili kujifunza mambo mengi katika channel hii ndio ndio kusaidia kuboresha mahusiano yako. Kuna kibox cha kuru pale kimeandikwa subscribe kama ndishi meupe. Bofu ya pale tupata maelekezo jinsi ya kujiunga kwenye channel hii ili uweze kuwa mwanachama